，快去通知队长，办理吧。我跟过去看看，绝不能让日本人进林生二家。捉金兔和密兔，乖乖的给我交出来！你休想
拖吧。その通りだ。
。队长不好了，林家出事了。走。救人。你想什么呢？我在想，叶安到底是什么样子的？叶安是什么样子？这能想出来吗？当然了。你什么意思啊？我没什么意思。你就让我吧。子墨同学，你在想什么呢？我可能是被这广阔的景色迷住了。是啊，这是挺美的。东杰，你说我们是不是快到延安了？我又没去过延安，我哪知道？讨厌！怎么是我讨厌？明明是你自己不动脑子。我不动脑子，就就你有脑子。啊。什么动脑子？我又没说你不动脑子，是吧？矫情！子墨同学，你是上海人吗？我是南京人。南京啊。对
人，那儿死了很多人，也包括我的亲人。对不起啊，我。没什么，我们不应该刻意去躲避，我们应该永远记住这个痛苦。嗯，我觉得你说的对，我们应该永远记住。嗯，对，永远记住。三八年七月，日军大本营发布命令，变更华中派遣军战斗序列，任命燕郡六大将为派遣军司令官，任命冉彦王中将为第二军司令官，任命冈村宁次中将为第十一军司令官。鉴于新四军东进进入茅山地区，在敌后对日军发起一系列战斗，严重威胁着南京和上海的安全。日军大本营决定对新四军发动最猛烈的打击。大宋，报个小说。新四军第一支队宋连青前来上海报道。笑什么书？这不，挺结实的呀。那可不，咱现在可是革命战士，这枪林弹雨、扛枪抬炮的，哪能像个姑娘一样弱不禁风，对吧？水平肯定挺溜啊，挺好。这股精气神啊，像咱们老宋家的人。那边聊。是，首长。哎呀，躲兵的话呀，一会儿再说。赶快给我讲一下茅山的情况，小叔。说吧，是。第一支队和二团依托茅山一带的有利地形，对南京外围的日军进行了猛烈的打击，严重阻止了日军的进一步行动计划。冈村宁次调动大规模的兵力，对我军进行了大规模的围剿，把我军部分主力围困在茅山一带的狭小地区。目前战事一度陷入僵局，最新情报显示，日军为了打破这一僵局。准备调用正在上海研制的大威力毒气弹，这种毒气弹杀伤力极强，杀伤面积极大，能在极短的范围内使大规模的人员致命。日军把它调入茅山战场，对我军进行毁灭性的打击。上级有什么指示？啊，上级让我来协助你，尽快的找到在上海的毒气弹的研制基地，对其进行摧毁。明白了。
想为你的父母报仇了吗？起来！我对你们今天的训练成绩非常不满意。有些人训练明显不认真，看什么看？王爷出练，这。就你训练不认真，别以为你爹是将军，你就可以在这儿搞特殊。报告将官，我没有这种想法。最好没有。这。如烈，这。全体动员。一正，讲一下。休息一小时，吃午饭。午饭后，分组对抗。听明白了吗？明白了。解散。等等，没事了。这没事了。林学远，林学远你好。哎，林学远，我关注你很久了。一。你是哪里人？林先，我替你介绍一下啊。呃，我叫王伟远，家父为国民政府。你呢？你是怎么进来的？坐过去坐那儿。林学远，你怎么不说话呀？我觉得你很有必要跟同学们搞好关系。如果你需要，我可以帮上忙。这里我都熟。林秋燕，快点！有。你应该跟学员们都搞好关系啊。一百零一。一百零二，一百零三，一百零四，往远地坐点儿。一百零五，一百零六，都给我加把劲儿。一百零七，往远走出个声。是。一百零九，全体动员，立正，休息，立正。下面我们进行分组对抗训练，你们只有三秒钟的时间找到自己的对手。计时开始，三、二、一，时间到。林轩，请多指教啊！都准备好了吗？准备好了。开始。加禁闭三天，自己去禁闭室。他闭嘴，没你事儿。都看什么？继续训练。你干嘛？我告诉你啊，要想求情，你给我回去。江华，你较真了不是？咱们何必跟一个姑娘一般见识呢
，是吧？你说什么？你以为你在哪儿？这是军统局的特训班，想要良乡惜玉，你给我回家当大少爷去。我知道，我是说，咱们男人何苦为难女人？如果你在战场上，你的敌人是女人，你会不会放弃抵抗，放弃生命？会不会？会不会？出去，顶石鞭子，长长记性。我执行命令。是。
长剑。我想带你去，谢队长信任。带你去不是因为对你的信任。明白。明白。明白什么？你是想检验我的训练结果，是对我的考核。好。这是咱们这次行动的目标和地点，你看一下。南京，有什么问题吗？没有。好，那你回去准备一下，一小时之后出发。是。嗯、紧张吗？太小看人了吧。如果你没有准备好，请直接告诉我，由我来亲自完成任务。干掉傅成国这么个小虾米，就不劳您亲自动手了吧？你错了，永远不要把自己的目标分成大和小，因为不管大和小，对执行者来说都是一样的。更何况，傅成国已经在日军辽东先遣军司令部就职，绝对不是大闲之辈。我记住。你没有机会说我错了
，练吧。你确定？当然。你现在后悔还来得及。傅晨博是我的目标，这是我的任务。去吧。请这位小姐进来。哦，那我就不打扰了。薛老板玩的开心啊！好嘞。是傅陈博先生。呃，我好像不认识你啊。是我的一位朋友跟我提起过你。这位朋友是哪一位呢？听说傅先生在日本人那儿做了很大的官。呃，呵，这个官儿嘛，谈不上大。呃，你的意思是想让我在日本人面前帮你谋个差事？这个嘛，倒不是。只不过是我觉得，傅先生恐怕日后不能再为日本人做事儿。你说的这句话，我怎么好像没听太明白？因为有人让我杀了。资料上没有你了。是我的私生女，她的赶鬼叫爸爸，小的还没有断奶啊。全都是真的！你要是杀了我，谁来照顾他们呀、啊？我给日本人，我给日本人干事，我也是迫不得已，我为生活所迫呀！我再也不给日本人卖命了。
上车，上车。跟之前得到的情报十分吻合，这间制药厂就是日本人研制毒气弹的基地。我们进去以后发现，在厂房前面的几个建筑物里，依然进行着普通药物的生产工作，而厂房后院的几个偏僻的建筑物里，就是他们研制毒气弹的地方。周边的情况怎么样？哦，没有人监视，他们应该都在暗处。来。这是要找。队长，几点？怎么了？有新的状况？贝贝溃散毛山的主力部队已经弹尽粮绝，情况岌岌可危，而后续增援部队又被敌人阻截。所以，我原计划内围加西主力部队突围的计划无法实现。那我们的计划怎么办？照目前的情况，就算我们炸掉了毒气弹，也不可能从根本上扭转局势。刚刚有点线索，这就放弃原计划，并且派一名同志尾随敌人的运输部队前往茅山前线，在敌人军营内引爆炸弹，为主力部队突围制造机会。这是个好计划，绝对是个好计划，既能直接重创敌人，又能解茅山之困局。没错，队长，你这个办法。队长，这个计划有什么不妥？为什么不？马上开枪！他说他有两个女儿，所以呢，你就同情了心软了。我给你的资料，你好好看了吗？我看了。傅成波有女儿吗？资料上没有。所以呢，所以你是怀疑我们军统搜集情报的能力了？不是。那是什么？我错了。在战场上。你有机会跟你的敌人说你错了吗？我没有机会说。你去，你说说，这次考核我该给你打多少分？零分。明天派人送你回重庆吧。我不去。这是命令。既然你已经决定送我去重庆，我就不再是你的兵。我为什么要服从你的命令？你，如果你坚持派人送我去重庆，我可以明确的说，你派谁都是白给。你派的人根本就完成不了送我去重庆的这个任务，因为我不想去重庆。行啊，林清月。刺杀傅成博的时候，你这股气是去哪儿了？秋燕惭愧。你给我记住了，在执行任务时，任何的过时的代价都可能是生命。明白。收起你的怜悯，林九月，这是战争，战争没有怜悯。秋燕谨记州长官教诲。记住就好。那，是不是？是不是什么？请州长官下达命令吧。好啊，你林秋叶，你把我绕这儿来了。没绕啊，请州长官赶紧下达命令吧。你以为我不明白？我要是对你下达命令。就等于是接受了你还是我的兵，当然，当然什么？是当然我不明白，还是当然你还是我的兵啊？当然我还是你的兵啊。那我要是
不下呢？不下？不下我就更还是您的兵了。哪儿那么多废话？赶紧滚蛋！保质完成任务。队长，我合适，我保证完成任务。不行，我怎么就不行了？你不懂日语，你没有单独作战能力，你不了解那边地形，你不熟悉那边情况。我，我可以。林子，先出去，出去。知道你担心什么，去执行这次任务的人很有可能就回不来了。你放心，交给我吧，我保证完成任务。只要能救出围困在茅山的同志们，就算死我也值得。死什么死？我认为这个计划不成熟。小叔，别叫我小叔。小叔，从小到大，你总是处处维护我，照顾我。遇到事情，你总是冲到最前面，保护我。其实，你比我也大不了几岁。长大以后，受你的影响，我也参加了革命。我对我的选择从来就没有后悔过。你一直都是我的榜样。别跟我说心里有的，共产党人不怕死，但不能轻易的去送死。没有时间了，来不及了，小叔。没有人比我更适合去执行这次任务。我懂日语，我有单独的作战经验，我熟悉茅山的地形，我知道那边的战况。你扪心自问，还有谁？还有谁比我更适合？闭嘴！哎呀，小叔，我求你了，你就让我去吧，我保证完成任务，我保证活着回来，行吗？完不成任务，混蛋！放心吧，我保证完成任务。好，去准备吧。是，首长。但二六月计划在茅山脚下被引爆，日军伤亡惨重，瞬间就没了战斗力，我们被困的部分主力也得以突围。漂亮，宋连清干得漂亮！哎，我就说吧，宋连清这小子，他确实是有两把刷子，对不对？啊，干得真是漂亮，回来我得好好给他请功，啊。
，呃，给他放两天假，让他好好休息休息。另外，把这个情况马上上报给组织，给他请功。去吧。四十八岁，毕业于保定军官学院，曾经在日本留过学，是军统天津站机要室的主任。一周前背叛党国，潜逃到武汉，现在被秘密关押在汉口宪兵队本部的监狱里。秘密关押？说是关押，其实是他自己要求的，因为在目前情况来看，他觉得在监狱里最安全。目前情况，自己要求的，那说明他是在等他信任的人。在等到他信任的人后，他才肯开口。聪明。王占奎一直在等的人是日本宪兵队的大队长中村佐介，他们两个有同窗之谊。那这个中村佐介现在什么地方？中村正推动华中派遣军的司令在前线慰问，估计要几天才能回来。我的任务是什么？在中村回来之前。是，首长，我是不是可以离开延安了？谁说你可以离开延安了？我猜的。说说看，你是怎么猜的？组织上派我来延安进行特殊训练，一定是对我的工作有着特别的安排。猜的没错，继续。所以我认为现在应该是我去一线发挥作用的时候了。为什么？因为我，因为你的所有成绩都无人能比。那倒不是。那是什么？我错了，首长。你错什么？我可能有些自满，认为自己已经可以胜任自己的职责了。错。你的确已经可以胜任，我为你感到骄傲。你的各科考核都是第一，甚至连你的教官都承认远不如你。那。那我就应该可以去一线了呀？错。那你总不能让我在这空练一身本事，连跟小日本比划比划都不让吧？不是不让你比划，而是你比划的时间没有到。看来我是真的错了。错在哪里？我分析错了。知错就改错嘛。是，请首长下达命令。张子墨到，从今天开始
，由你负责训练处的全面工作。是。
酒でも飲みに行くか行こう去见阎王的人是猪头。
Get up. Jack Fuji, I'm a soldier. Mr. President.
最棒的。教官，我请求下车。秋燕，我真的喜欢你。